Punto y aparte. Con Dore Ferriz. En la primera emisión. Central FM. Equilibrio. Vamos directo, directo con Dore Ferriz. Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Ya estamos cerrando la semana. Y hoy quería reflexionar con ustedes. Porque estamos viviendo en un momento de crisis global. Esto debido a una convergencia de desafíos complejos que afectan en múltiples aspectos a nuestra sociedad y a nuestra persona. A veces siento que para entender una crisis solo tienes que echarte un clavado en la historia porque se repite, como dice Yuval Noah Harari, ¿somos esclavos de la historia o tenemos la capacidad de cambiarla? La realidad de las cosas y con lo que pasó con la guerra de Rusia y Ucrania, la respuesta es no. Somos seres repetitivos. La evolución toma mucho más tiempo. Y cuando analizas la historia, te das cuenta que hay un buen paralelismo que podría ser el último periodo oscuro que ha atravesado la Tierra. Una época violenta e irracional que dio pie al renacimiento en Europa y que luego obviamente se contagió a todo el mundo, ¿no? Pero este momento del fin de de una eh, era oscura del medievo, nos lleva a pensar, pues, ¿qué estaba pasando antes que está sucediendo ahora? Y en ambos casos, lo que estamos presenciando, es decir, en el fin del medievo y ahora, una lucha entre viejas estructuras y nuevas perspectivas, entre la resistencia al cambio y la búsqueda del progreso y, por supuesto, de la ilustración, que hoy está siendo sometida también a la inteligencia artificial. Ahora, durante el oscurantismo, la humanidad estaba fracturada en tres partes. Los nobles, los campesinos y la iglesia. Las estrategias políticas eran centralizadas. Había un solo poder, que era el Estado, una sola autoridad, que era la iglesia, y esto, por supuesto, que limitaba el acceso al conocimiento y promovían un clima de, vamos a ponerle así, conformidad intelectual. ¿Qué se ocupó? Pues la censura, la represión, todo esto para mantener un status quo y sofocar cualquier idea o avance que desafiara el pensamiento ya establecido. La pregunta es, porque la historia se la saben, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues resulta que después del oscurantismo, Aparecen nuevos estados. De repente los viajes transatlánticos cambian la comercialización del mundo. Por supuesto, le abre oportunidades a las clases más pobres. Encima, la burguesía aumenta, es decir, había más ricos. Y solo así se pudo plantear un periodo alterno que distribuyera entonces el control y sembrara estas semillas del cambio. La invención de la, de la imprenta, por ejemplo, la difusión de libros, todo esto permitió la propagación de ideas, el acceso al conocimiento de una manera sin precedentes. Y vaya que los quisieron quemar, y vaya que quisieron vetar información, y vaya que quisieron controlarla, pero todo esto fue un avance que allanó el camino para un renacimiento. Un periodo que yo lo quiero mencionar así, de revitalización intele intelectual, perdón, científica y cultural. Ahora, esto fue en el medievo. Imagínense hoy, siglo XXI, pues tenemos la inteligencia artificial, tenemos el internet, n cantidad de desarrollos científicos, médicos, tecnológicos, y nos, pone nos ponemos todos a pensar, bueno, hoy, tras enfrentar una crisis global, marcada por múltiples desafíos, entre ellos pues el cambio climático, la desigualdad económica, los conflictos geopolíticos, la crisis migratoria, la pandemia, la polarización política, porque hoy amas odias, en muchos aspectos sí se puede decir que existe una resistencia muy similar al cambio, pero que a la par está provocando una salida del oscurantismo. Las viejas estructuras del poder, tanto políticas como económicas, se aferran a sus privilegios y resisten esta transformación que es necesaria y que ya está sobre la mesa. Pero 
que se está dando en diferentes partes del mundo y al mismo tiempo. Por ejemplo, hoy podemos ver, ¿quién nos iba a decir? Pero Taiwán es el país con más multimillonarios de todo el mundo. En segundo lugar están los Estados Unidos y en tercer lugar está la India. Ahora, con esto hermano, y para superar esta crisis y abrir un camino a una nueva época de paz, va a ser necesario adoptar una actitud de apertura, de colaboración y, por supuesto, de cambio. ¿Qué se necesitan? ¿Más pobres o más ricos? Más ricos. Necesitamos más ricos que distribuyan el poder y el control. Necesitamos fomentar la transparencia y la participación ciudadana que es importantísima en la toma de decisiones políticas. Con la otra, hay que apostarle a la educación. Tomar una acción hacia el desarrollo de responsabilidades. Restaurar la confianza que le hemos perdido en su totalidad en nuestras instituciones que nos han arrebatado. Y por supuesto, esto sí se va a lograr de la mano de gente honesta y que tenga acceso a la información. Suena ridículo decirlo en un mundo donde pues, el acceso a la información es igualitario, tentativamente, si tú tienes internet, una computadora, una tablet, un teléfono, pues tienes el mismo acceso a cualquier otro mortal. Y con esto, hermano, la pregunta, ¿por qué entonces la educación no ha sido pareja? Tiene que ser pareja a nivel mundial. El acceso al conocimiento, además de que ya es gratuito, debe de alejarse en su totalidad del adoctrinamiento. La alfabetización digital, el fomento de las habilidades científicas, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, todo eso es crucial para abordar todos los desafíos tecnológicos y científicos que enfrentamos actualmente. Es necesario buscar soluciones que sean nuevas, vanguardistas, innovadoras, pero que también sean sostenibles para abordar pues, el cambio climático. Promover, por supuesto, la equidad económica que dista del, eh, vamos a ponerle así, del socialismo de pobreza que se propone sobre todo en América Latina. La colaboración global, la cooperación entre países, las alianzas, son fundamentales para abordar problemas del mundo y lograr un estado de paz. ¿Qué tenemos que fomentar nosotros como ciudadanos? Tenemos que alejarnos de la intolerancia, porque tenemos que fomentar el diálogo, no la discusión, el respeto en lugar de la polarización, promover la diversidad, la inclusión, los derechos humanos que hoy están en boga, que son pilares para una sociedad justa, y pacífica. Yo con esto mencionar, y que creo que lo he mencionado como eh, lo repetí dos veces, ¿verdad? pero bueno, lo he dicho en varias ocasiones, la libertad del pensamiento no está en el libertinaje. La libertad abre pues, puertas y por supuesto que depende en su totalidad del conocimiento que tengas de las cosas. Es difícil decidir cuando no sabes. Así es que nos corresponde informarnos nos corresponde alzar la voz y respetar para hacer de este mundo uno de paz, papacito. Es, un buena, es una buena reflexión para un viernes. Se atraviesa el fin de semana, nos da chance de respirar y ponernos en contacto con nuestro foie y darnos cuenta que los cambios masivos, importantes, no los hace la política, no los hace lo establecido, no los hace la iglesia, no los hace lo que ya sabemos lo cambia la sociedad, la inconformidad y, por supuesto, la información. Nos escuchamos el lunes, queridísimo auditorio, y pasen un bonito fin de semana. Gracias, Dore, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Soy tu amiga Dore Ferguis y hoy quiero decirte cosas que son bien importantes. La primera es que tu opinión cuenta y cuenta mucho y es por eso que queremos invitarte a que participes en todas nuestras plataformas digitales con tu opinión. También quiero decirte que somos un medio independiente y es por eso que el hecho de que tú compartas nuestro contenido ayuda a que lleguemos a muchas más personas. Quiero invitarte a seguirnos en todas las plataformas de Central FM, en Facebook, en Twitter, en Deezer, en Apple Play. Básicamente estamos en todas partes, estamos cerca de ti. Yo soy Dore Ferriz, gracias por escuchar. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.